World Vision presenta ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Hechos RSE. Esta semana visitamos una asociación que trabaja en beneficio de los jóvenes. ¿Cómo lo hace? Bueno, utilizando la tecnología y la información de las comunicaciones, mejor conocidas como TIC. Veamos en qué consiste a continuación. Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Listo para una nueva sesión? Puntuales a la cita, estos jóvenes llegaron a recibir su clase como parte del programa Ticongle, un proyecto que combina los deseos de superación de este sector con la innovación tecnológica. Han conectado una antena en la cual se van, vamos a poder conectarlo. Aquí encontramos a Víctor López, un joven de 19 años que tiene claros sus objetivos para salir adelante. Ya se sueña con estar teniendo un ingreso fijo, ya ser parte del mundo, como se podría decir. Esto me ha beneficiado ya que me ha ayudado a formarme en diferentes áreas, ya sea en los ámbitos más técnicos de la programación, diseño web, desarrollo de apps, análisis de datos, todo lo que hoy en día es algo muy básico. Ahora, diseñar páginas web ya no le resulta difícil. Incluso su último proyecto lo desarrolló con el apoyo de dos jóvenes más. Crearon una aplicación para la semana de la RSE de Fundemás, a la que titularon Sostenibilidad 4.0. No, no fue nada fácil, porque lo sacamos en tiempo récord. Fue un trabajo en equipo, fue algo que nosotros nos proponimos que se tenía que sacar sí o sí y tenía que ser de calidad. Le hicimos la aplicación del evento, la agenda, lo, todo lo que se iba a trabajar en ese evento, fechas, temas. Todo esto lo aprendieron gracias a un proyecto de la asociación Conexión. Como ellos, otros 50 jóvenes se han visto beneficiados. Y según la coordinadora de comunicaciones de la asociación, la idea es brindar las herramientas que permitan al estudiante mejorar sus condiciones socioeconómicas a través de la formación, empleo y emprendimiento poder abrirles a ellos la puerta para que realicen trabajos reales específicos, dependiendo de su área, por ejemplo, marketing digital, una campaña en redes sociales para cierta empresa, un video animado, eh, ir a reparar la, las computadoras de, de una empresa, si así lo, si así lo solicita. Señala que el uso de la tecnología cada vez toma más fuerza, de ahí la importancia de formar a los jóvenes más competentes en áreas de marketing digital, diseño gráfico y plataforma web. Ellos pueden lograr grandes cosas, que pueden pasar de ser esos jóvenes que utilizan las tecnologías nada más para, para jugar, para entretenimiento, pueden pasar a desarrollar esas tecnologías. La asociación también apoya con Capital Semilla a los jóvenes que desean emprender de forma grupal, es decir, los conocimientos adquiridos en el año los ponen en práctica para generar sus propios ingresos. Si quieren formar, por ejemplo, una agencia digital, ellos tienen un diseñador, un programador, alguien que tome las fotos, otra persona que se encargue de la comunicación interna, entonces todos esos aspectos eh, pretendemos cubrirlos a través de nuestro programa, siendo enfocado a las tecnologías y las nuevas tendencias digitales. Uno de los instructores nos habló del impacto positivo que genera el programa en los jóvenes y las razones que los llevan a inscribirse. Muestra mucho interés, lo arman, se dedican, muchos van más allá del horario que quizás se les, se les pone para hacer y llega el tiempo de salida y todavía ellos siguen armando su circuito, trabajando. Este programa le apuesta a corto plazo a convertirse en uno de los proyectos que contribuya a reducir la pobreza y la delincuencia en las comunidades, pues los jóvenes hacen uso positivo del tiempo. Pretendemos el abrirles las puertas, que es digamos, nuestro trabajo principal, el crear conexiones que ellos sepan aprovechar. Entonces depende de ellos en realidad, de su compromiso, el poder seguir eh, Adelante en estos componentes del programa. Ahora, este grupo de jóvenes están a la espera de una oportunidad laboral. Mientras tanto, seguirán capacitándose para ser personas integrales en la sociedad. Para Hechos RC, Jennifer Flores. Sin duda alguna se tratan de proyectos que buscan que el joven haga uso positivo de su tiempo libre, pero también es importante destacar que la asociación trabaja bajo tres pilares. El primero es que el joven sea integral. Aquí utilizan la metodología de aprender haciendo. Abarcan también áreas de formación técnica, desarrollo emocional, inglés y finanzas. El segundo es joven productivo. Aquí promueven el trabajo independiente o mejor conocido como el freelance. La asociación impulsa al joven a hacer gestiones para tareas 
tareas específicas. Y el tercero es el joven emprendedor. Con la experiencia adquirida, el joven creará su propio negocio con asistencia técnica y financiera. Y si nos preguntamos cómo podemos ser parte de este programa, bueno, es fácil, ponga mucha atención y es que el joven debe buscar la página web, llenar la ficha de inscripción con sus datos personales para luego pasar a la precalificación. La asociación planea realizar una convocatoria el próximo jueves 25 de julio. Ahora conozcamos qué hacen las empresas a nivel internacional. En un resumen que nos ha preparado Carla Góchez. Iniciamos las buenas prácticas que realiza Danone y Bimbo en México, empresas que se unieron para mejorar la productividad de 900 pequeños productores de leche que pertenecen al proyecto Margarita. Una iniciativa que nació en el 2010, con el objetivo de ayudar al pequeño ganadero para que tenga la oportunidad de vender su leche a grandes empresas de productos lácteos. El Banco Interamericano de Desarrollo además aportará 1,3 millones de euros en créditos y capacitaciones. Y otra de las empresas que realiza acciones responsables es Toyota, que pone a disposición su gama de vehículos para personas con discapacidad. Dentro del proyecto, Toyota se adapta. Los modelos se realizan acorde a las necesidades de los clientes, en este caso para las personas que necesitan movilizarse en sillas de rueda. La adaptación puede realizarse en los modelos Pro Ace Verso, Shuttle y Family. Finalizamos con Inglaterra, donde se fabricará el primer Mini Cooper totalmente eléctrico. El vehículo contará con una batería y un motor eléctrico, tendrá una autonomía de 270 kilómetros y estará disponible en el 2020. Con este nuevo modelo, BMW tiene proyectado llegar a los 567 mil millones de dólares para cerrar el 2025. Para Hechos RSE, Carla Goches. Y esto ha sido todo en la sección Hechos RSE. Recuerde, el próximo viernes traemos más noticias del quehacer de las empresas. Buenos días. World Vision presentó 